Good morning everyone. Continuing with our next topic that is shortcomings of development financial institutions in India. First is less loans to new entrepreneurs. जो financial institutions हैं वो prefer करते हैं loan देना already established entrepreneurs को जो new promising entrepreneurs होते हैं उन्हें financial assistance नहीं मिल पाती है तो ये hammer करती है growth new industries की country में The next is concentration of economic पावर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो ज़्यादा लोन देते हैं लार्ज एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को जिनके पास ऑलरेडी लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स हैं तो एज अ रिजल्ट जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही ज़्यादा पावरफुल बनते रहते हैं इनडायरेक्टली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द कंसनट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर देन नेक्स्ट इज लेस इंटरेस्ट इन अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो अंडर राइटिंग की सर्विसेज हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इन अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वो सफ़र करती है नेक्स्ट इज इग्नोरिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज जो स्टेट फाइनेंशियल कॉपोरेशन है वो इस्टेब्लिश की गई है पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो लोन्स हैं वो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है लोन के लिए ऑफर करने के लिए तो इन इंडस्ट्रीज को डिफिकल्ट होता है लोन लेना इसके अलावा डिफ़िकल्टी ये फेस करते हैं इन प्रिपेयरिंग सुटेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये फेल होती हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फाइनेंशियल दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो जो इंटरेस्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज का वो इग्नोर किया जाता है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैन नेक्स्ट इज लैक ऑफ फंड्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फुली कोप नहीं कर पाए हैं जो भी ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड्स हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स के उसको क्योंकि उनके खुद के जो ओन कैपिटल रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं तो जो लैक ऑफ कैपिटल है वो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है द नेक्स्ट इज इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है कि कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में आपकी ग्रोथ कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर जियोग्राफिकल रीजन्स तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं देन इग्नोर दी प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो फेल हुए हैं इन सॉल्विंग दी प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस बल्कि जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सिकनेस की लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल सेक्टर्स की वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अटेंशन नहीं दिया है टूवर्ड्स द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी ऑन डिवेलपमेंट बैंक सजेशन क्या है फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवेलपमेंट बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्पिटेटिव एंड एफिशिएंट बनाने के लिए दो एक्सपर्ट कमेटीज़ को सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हा एक्स गवर्नर जो आर के थे जो रिपोर्ट थी फर्स्ट कमेटी की उसे जाना जाता है नरसिम्हा कमेटी वन के नाम से 1991 की रिपोर्ट और जो सेकेंड थी वो थी नरसिम्हा कमेटी सेकेंड नाइनटीन की रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट थी इन्होंने एनालाइज किया इस रिपोर्ट ने बैंकिंग सेक्टर को फाइनेंशियल सिस्टम को इन डेप्थ और इन्होंने रिकमेंड किए रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो मेजर रिकमेंडेशंस थी नरसिम्हा कमेटी की ऑन डेवलपमेंट बैंक्स वो क्या थी कि जो ऑनरशिप पैटर्न है डेवलपमेंट का डेवलपमेंट बैंक्स का उसे ब्रॉड बेस्ड किया जाए जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें अलाउ किया जाए ऑटोनॉमी उनकी वर्किंग में सिर्फ कॉम्पिटेंट जो प्रोफेशनल पर्सन हैं उन्हें अपॉइंट किया जाए एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स और वो सिलेक्ट होने चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पैनल ऑफ एमिनेंट पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडस्ट्रीज के उन्हें इंक्लूड किया जाना चाहिए इन द बोर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स जो स्टेट लेवल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें ऑटोनोमस बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा एफिशेंटली काम कर सके जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो बोरो कर करना चाहिए उन्हें कैपिटल मार्केट से एट मार्केट रेट्स और उन्हें मोबिलाइज करनी चाहिए सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर की जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं 
उनकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो लोन सेंक्शंस की होनी चाहिए वो उन्हें प्रोफेशनल अप्रेजल करना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट का बिफोर सेंक्शनिंग दी लोन और फॉलो अप करना चाहिए सेंक्शन करने के बाद लोन्स को कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इन द केस ऑफ कॉपरेट टेक ओवर्स डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उन्हें लेंड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ उन बिजनेस यूनिट्स को जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाना चाहिए और इसके लिए अडॉप्ट करना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स को और मेंटेन करनी चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी इसके साथ जो हमारा ये जो चैप्टर है डेवलपमेंट बैंक्स का वो कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच